ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம முறு முறுன நெய் கடலை ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் அரை கிலோ கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வைக்கணும் கடலைப்பருப்பு நல்லா ஊறி இருந்தால் தான் இந்த ஸ்நாக் வந்து நமக்கு முறு முறுன் வரும் நான் ஆல்ரெடி கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை வந்து அடியில் ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இருக்க பிழிஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கடலைப்பருப்பில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயை நல்லா காய விடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதில் கடலைப்பருப்பு போடணும் ஒருவேளை எண்ணெய் சரியாக காயிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கடலைப்பருப்பு போட்டிங்கன்னா எண்ணெய் அப்படியே பொங்கி வெளியில் வந்துடும் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ லைட்டாக நம்ம வந்து இப்படி கிளறி விட்டுக்கலாம் அடுப்பை வந்து நீங்கள் மீடியம் லோவில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க கடலை எப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுன்னு நமக்கு தெரியும்னா இந்த எண்ணெய் பொறியிற சத்தம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அடங்கி கடலை வந்து நல்லா எண்ணெய் மேலே வந்து மிதக்கும் எல்லா கடலையுமே மேலே வந்து மிதக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு கடலை நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சின்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல போட்டதுக்கும் இப்போக்குமே உங்களுக்கு பார்த்தாலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் முதல்ல எண்ணெய் பொறியிறது வந்து ரொம்ப வேகமாக இருந்தது இப்போ நல்லாவே எண்ணெய் பொறியிறது குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ நல்லா எண்ணெய் பொறியிற சத்தம் குறைஞ்சாச்சு கடலை எல்லாம் மேலே வந்து மிதக்குது இதை நம்ம அந்த கரண்டியில் எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கும் இப்படி குலுக்கி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல சலசலப்பு சத்தம் கேட்கும் இப்போது நமக்கு கடலை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேட்ச்சாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது எடுத்துருங்க ஸோ நம்ம எல்லா கடலையுமே இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது நம்ம இந்த அரை கிலோ கடலைப்பருப்புக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இதே எண்ணெயில் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை எடுத்து அந்த எண்ணெயில் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டால் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல கருவேப்பில் பொறிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த கருவேப்பிலை அந்த கரண்டியில் நம்ம எடுத்துடலாம் இதை உடனே நம்ம வந்து கடலை மேலே கொட்டிட வேண்டாம் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம இந்த கருவேப்பில் மேலே உள்ள ஆயில்லாம் வடிகிறதுக்காக வச்சிடலாம் மீன் வாயில் நம்ம இந்த நெய் கடலைக்கு தேவையான மசாலாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் இது கூட நான் வந்து ஒரு பல் பூண்டு வந்து தோலோடு சேர்க்குறேன் சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன் மிக்சியில் போடுறோன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆனுங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு கருவேப்பிள்ளையை அந்த கடலை மேலே கொட்டிடலாம் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம மசாலாவை அதில் சேர்த்துடலாம் மொத்தமாக எல்லா மசாலாவும் அதில் சேர்க்க வேணாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் அந்த மசாலா வந்து கடலை மேலே ஈவனாக கோட் ஆகும்
ஸோ நம்மளுடைய நெய்க்கடலை ரெடி என்னடா நெய்க்கடலைன்னு சொல்லிட்டு நெய்யே சேர்க்கலன்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து நெய்யில் பண்ண மாதிரியே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு அந்த காலத்துலேருந்தே நெய்க்கடலைன்னு பேர் இது ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்நாக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஸ்நாக் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ